我在孤儿院长大，后来被周家收养，做了周家千金周顾十年的移动血库，直到周顾不再需要我输血，他们便找到我的父母，把我赶出了周家。徐翠妮，没想到你跟我哥还谈过一段，怎么能算一段呢，小公子？每次都是他主动找。徐翠妮，你勾引一个又一个，你就这么想接上流生活？这样吧，你现在给我脱光。跪地给我磕三个响头，我把这张卡给你怎么样？我跟周时辰地下恋情八年，他为了前途要跟商家联姻，却还向我继续恋情。小三，人渣，滚出学校！校长，你听我解释。你们学校开除了，你们就是要去。周顾发现了我和周时辰的恋情，恨我抢他的哥哥，四处放话我的消息。什么都累了你、啊，你为了多赚钱去给人家做小三，小三，对不起，把我以后不活在梦里面了。我身无本就病重，受不了舆论刺激，跳楼自杀。许翠宁，你笑什么呀？拿着你的垃圾，许四娘，许四娘，给你台阶你不下手。来人，给我把他妈的骨灰给我拿去压了。你干什么？干什么？你把骨灰还给我！住手！住手！放开我！许四娘，你妈跳楼惨死，是因为你；骨灰被压，也是因为你。我碾死你，碾死一只蚂蚁腿。周小姐，骨灰已经撒了。走，你妈的骨灰还给。你好，小姐，请问张芳是住在这里吗？她是我妈，怎么了？是这样的，张芳女士在二十几年前从委托让我寻找她刚出生的孩子，这是最新的调查报告，麻烦你转交给她。这资料上的意思是，我是被我爸卖给周家的。妈，当年就是因为我丢了，你自责，又郁郁寡欢，才生了病。周家还骗我说我是被你们抛弃的。在我怨了你们那么多年，妈，你放心，这笔血债一定要周家血偿。妈，是我的高中同学，商年，周时辰的发小，周时辰新婚妻子的表哥，也是周顾的未婚夫。你胆子挺大，你男友是我发小。是，他今天结束。周时辰，周顾，从今以后，我就是你们的恶魔，如复古之居，刻骨铭心。结婚的时候去哪儿了？祝你新婚快乐，哥哥。既然你还认我这个哥哥，那你昨天为什么要闹？我说过了，我结婚的时候最想看到的就是你呀、啊。你最想看到的是我啊？但心里却不是我。周时辰，你还有心吗？你听我说，这些都是暂时的。等我拿到金氏新区的项目之后，我一定会给你幸福。我不想。我以为你瞎了，水果。我以为这就是真的，这就是真的。你乖，哥哥就给你洗掉。我为什么要洗掉？周时辰，我已经不是那个只会傻傻的给你们家当血库的许翠玲了。娘娘。我知道这些年你过得不好，但是我对你还不够，咱们不要提了，好吗？为什么不能提？你是心疼那个生你被雪长大的妹妹了，周时辰，我真是瞎了眼，给你们家当了十年的血库，才跟你在一起八年。不会吧？
，谢谢你，也会为你今天的背叛。周世成，看是我先得到报应，还是你和周顾？我的报复才刚刚开始。上一上，忙了一上午了，再为你们后吃饭。你是在勾引？这怎么是勾引了？我学生不舒服，我送他来看病。这才叫勾引，还挺骚。伤医生不也是吗？不然，只是让他。原来伤医生喜欢在车里。林总，我喜欢你戴眼镜的样子。嗯。谢谢。嗯，那也成功。老爷，在干什么？你在车里做什么？这么害怕？老爷，你赶紧回话，你在车里做什么？你看我在干什么？他是谁？一个送上门白睡的女人。怎么？你也敢？老爷。你别忘了，你是个有女朋友的人。我知道你心里存着气，但是小顾他等了你六年。周顾，周顾，你快让他停手，停手啊！我以后不要在你嘴上听到小顾。名字起了就让人叫我。是你。好啊好啊，我不叫。那我叫你可以吗？沈医生。真的是。嗯，周顾，你说你男朋友是喜欢你多一点，还是我多一点？嗯、老公，我们都做什么呢？咱们家宝宝天性怎么样？大宝宝的样。周世成被伤完晚，就还在。徐经理，在我下面，还伤着别的男人，我满足不了你。我没有，我我只是。你只是因为你的心上人和他老婆有了自己的孩子，伤心，干，你竟然这么不甘，你为什么还要来找人？少爷，你掐断我了。这样就痛了。这样，谁不要？你现在说不要，那你以后永远都不要再来找我。告诉我，要不要？嗯。我已经走不回来了，我累你了、啊。你男友是我发小，你确定吗？是前男友。是，他今天结婚。哎，小姑娘醒了呀，怎么样？很好，好戏马上要开始了。张医生，你怎么过来了？我要看一下病。他怎么？他……我没事。医生，我已经康复了，那我先走了。张医生，我病了。不是你想的那样，我。不是我想的那样，那是那样。就是你不能这么听我，不要脸的本事。少爷，真的没有。是吗？既然这样，那就把这孩子拿掉。不行。真不行。徐振宁，你不会想说你爱我，爱的像哭生孩子吗？不是，先生，留下来。以后拿着这孩子，要挟伤者，抚贫子贵吗？徐翠玲，我伤人的孩子，可能在你肚子里面生出来，给你二十四小时时间。徐翠玲是吧？怀孕要件当，孩子父亲的名字说一下。我，你不会连孩子的父亲是谁都不知道吧？玲玲，你怀孕了？什么情况啊？这哪个是你孩子的父亲？玲、嗯、玲。是不是真的怀孕了？你放开我！我不放！你告诉我，你是不是真的怀孕了？是的，我是怀孕了
，是谁的重要吗？反正不是你的，也不要你。姨娘，赵市长，你搞清楚了，今天是不是你的时间？你对自己的孩子是不是你的？你竟然敢辜负小姑，别忘了，他可是你的救命恩人。你叫什么名字？现在又在哪儿？少爷，你让我找秘书公主，找到了。真的，沙爷，快把我的匕首还给我！现在我可是你的救命恩人了。我不会为了一个虚心的人放弃小姑，最好是。什么？现在是法治社会，是不可以随随便便拿我去流产的。看看，少邪意，少爷，你什么意思？徐子，你再是为我装什么？你今天我不就是为了钱吗？留下孩子，你也是为了钱。行这真是傻。嗯。少爷，你只是因为周顾我，我不要再。商医生，我要的不是你的钱，也不是这个孩子。我要的是你这个人，照顾我。那我们的游戏要开始了。本台最新消息：周家千金周顾。商言的女朋友是周顾，老天爷是瞎了吗？他这种恶婆娘也配？周顾，在外人面前永远是光鲜亮丽的千金小姐，还真是。你原来在这儿啊，林娘，你没事吧？沈婉，你太过分了！沈婉婉，发什么疯啊？你这个不要脸的东西，一直躲着我，你也心虚了呀？你勾引我的男人，还了我老公的孩子，你咋这么想我？大家看到了吧？这样的人你配为人师表？大家觉得配吗？沈婉婉，你太过分了！明明是周时辰第一次跟你结婚，有本事你再说一遍！还是小三，我怀的孩子不是周时辰的，不是时辰的，那是谁的？姨娘，干什么？哥，我的孩子，我的孩子，是他。怎么敢？走！周世成，第一局是为了徐子玉，第二局是为了小姑，第三局一切。少爷，想干嘛？他怎么又找到了安野？徐子玉。阿言，你看他跟我怎么处理打算？这么一说，一定是有假的。那我过去那么多年，你身上留的都是东西，说明你不信。真相，得到一些证明，你就是替身。走吧，我们约的婚礼时间要到了。小顾姐，这就走了，还没处理。老王，这样烂透的一个人，不理他，脏了。许翠娘，你听见了吗？小顾姐跟我哥要结婚了，你最好离他们远点。顾姐，没事吧？时辰，你干什么呢？他顾姐，没受伤吗？我的事跟你没关系。没关系
，不让我管你，让谁管？少爷，没错，你不是一直想知道我帅的人是谁吗？就是少爷，那天在车上你都看到了。你在车里做什么？你看我这个女人，她是谁？一个送上门白睡的女人，为什么呀？因为只有这样，我们就是一家人了呀。许翠娘，你还想跟石晨做一家人？你做梦！你连小顾姐的一根头发丝都比不上，我哥就是瞎了眼蒙了心也看不上你。够了，林姐，香烟不会选我的，是吗？那又怎么样呢？你不是也没选我吗？我不是还是活得好好的？我，秀娘，我饶不了你。宁宁，你这是何苦呢？这十年，从我身体里面流出去的血，怎么不能保留啊？宁宁，没事，甜甜，我走。住院观察，我先去值班，晚一点再过来看你。啊，玲玲，救命！救命啊！这是我最后一次花钱赎你了。是啊，你是我生的，你不管我，谁管我？是，是你生的。但是我一出生你就嫌我是个女儿，把我送到了福利院。那我不是把你接回来了吗？但是周家不愿意养我，给你钱你才把我接回来的。那又怎么样？你是我的女儿，身上流着我的血，给我养老送终那是你的义务。嗯。只要我尽义务，那我就把这条命还给你。你做鬼来找我吧！我有病是吧？别叫我来这一套，我告诉你，没养熟的白眼狼一样。滚、嗯！妈、嗯。阿姨，玲玲，你醒了，你都昏睡了一天一夜了，感觉怎么样啊？这哪儿啊？我怎么在这儿？玲玲，这是咱们家呀。家？是啊，这里是周家，是周世成跟周顾的家，却不是我的家。玲玲，你回去这么多年，怎么也不来看看妈妈，连个消息都没有？昨天要不是在街上认出你爸，我都不敢认你。妈的乖女儿，这些年过得好不好呀？谢谢阿姨关心，你挺好的。阿姨。你是不是还在怪妈妈呀？没有，阿姨从小就收留我，还养了我十年，我挺感谢的。那你都不肯叫我一声妈妈？我已经有妈妈了，再叫您妈妈不合适吧？好了好了，我知道了，你还是在怪妈妈。真的没有，算了，谢谢阿姨，我先回去了。哎，妮妮，妈有件事想跟你说。什么事？你还记得你小顾姐姐？当然记得。你小姑姐姐身体不好，又学了这么多年舞蹈，子宫是严重受损，这以后啊，恐怕无法生育。阿姨，到底想说什么？妮妮，阿姨想让你帮你姐姐生个孩子。妈妈想让你帮你姐姐生个孩子。阿姨，你说什么呢？妮妮，你生气了吗？你为什么要生气？妈妈不过是求你帮一件小事啊。小事。你让我去生个孩子，你说这是小事？当然了，你是个女人嘛，迟早也是要生孩子的嘛。而且你跟小顾的血型一样，这我要是找别人，我还不放心呢。抱歉，我不答应，你去找别人吧。妮妮，妈都这样求你了，你都不答应。周家可是养了你十年，没有求任何的回报，没有求任何回报。那我给周顾这十年的血算什么？那是你自愿的，而且你身体本身就好，血又多。原来你们都是这样想的，是吧？嗯，妈说句实话
在周家这十年，应该是你过得最舒坦的十年。难道你就不想留在周家，继续吃香的喝辣的？这话什么意思？妮妮，这次生孩子可是妈妈给你的一个机会。你要是生了孩子，我们以后啊，可就永远都是一家人了。你难道不想跟你师承哥哥一直做一家人？一家人啊？周姑知道了吗？我还没告诉他。这事儿你要是不答应，也没必要告诉他，是不是？是啊，别别。小顾，好消息，你可以筹划跟阿言上床的事了。这边啊，替你生孩子的人已经找到了，找到了。妈，我的血型那么特殊，妈找的人绝对妥妥的能成事你就放一百个心吧。好，我跟阿言的关系确实该进一步。等我生下跟阿言的孩子，牢牢抓紧他的心，让整个商家都站在我这边。徐子年，你就只有被碾死的份了。妮妮，我已经安排好了，一切都在这个酒店举行。你只要按时去就行。记住，全程都不要开灯，也不要发出任何声音。妈，亲自睡的话，可不是现在的价钱吗？胡，你叫我什么？您不是说只要生了孩子就是一家人了吗？我叫您一声妈妈，不可以吗？我妈的骨灰被周姑扬了，还没妈，我会让你的下场比她还惨。可以，当然可以。既然你都叫我妈了，我们也是一家人。你刚刚说的这个价钱什么的，嗯，我跟您开玩笑呢。既然都是一家人了，我给姐姐输血十年。现在不就是替他生个孩子吗？多大点事儿啊！我怎么会收钱呢？明明真懂事，看来这小妮子还真是有点能力，想跟我们房奴家人想通。是妈教的好。大妈，我就先回去了，您安排好了随时叫我。不过不要跟姐姐说，我怕她有心理负担。好，妈知道。妈，他就是代替我跟安言生孩子那个人，已经谈好了。真是便宜他，要不是我那里天生残缺，做不了手术修复，哪里轮到他跟安言？哎呦，别气别气，对身体不好。我不管，这个事过后，他要从这个世界消失。我是这么想的，等他生完孩子呀，就制造个意外，然后把子宫什么的呀都移植给你，这样啊，你就可以跟阿言。以后过正常夫妻生活了，这样好，一劳永逸。对对对，一劳永逸。妮妮啊，你在跟踪小顾，年年为什么还不能放下呢？你是不是觉得小顾小时候用过你的血？妮妮啊，打我！打你怎么了？我要是现在有刀，我就杀了你。所以，你抛弃我接近商言，都是你故意的。你想报复小顾是不是？宁宁，你为什么非得现在自私的仇恨里呢？你为什么不能放下仇恨？你好好的跟我在一起啊！周时辰，你似乎忘了你有妇之夫，并且有孩子的身份吧？宁宁，那些都是暂时的。你要是跟我说婚姻是暂时的，我信。那孩子呢？娘娘，那孩子不是我的。什么？娘娘，我只爱你，也只属于你。那天晚上是沙婉婉算计我，所以我只能将计就计，让她以为那孩子是我的。你是不是觉得我很好骗啊？你把我当傻了吗？娘娘，这是真的。我要怎么做你才能相信我呢？把沙婉婉的孩子拿掉。娘娘，拿掉他的孩子。就相信你，那样我就会跟商言断绝来往，乖乖活在你身边。那样你就会惹怒商家，周家将会遭受灭顶之灾。什
商言，让周时辰拿掉商婉婉的孩子，只是第一步。报复周家，我还需要你。商医生，您的私人电话有来电。我说一下，您终于接电话了。我看有个女孩一直蹲在你家门口，我报警，警察来了，她都不肯走。你好，她现在在哪？方便给我拍张照片吗？少爷，你回来了。没有呢，我的匕首怎么在这儿？你们放开他！拿着，你快跑！我不要，你先跑，我在这里说。快！一皮嫩肉的小妹妹，自己送上门，让哥们玩玩。好的，快抓住他！我记得我给那个小男孩了，都生颜他。徐子宁，你住我的房子，吃我的东西，睡我的人，还想拿录音笔录什么？自己在床上的身影吗？糟了，少爷会不会怀疑了什么？云娘，放开我！云娘，我不放。你这些钱去哪儿了？跟谁在一起啊？周时辰，你不觉得问这些很可笑吗？跟你有什么关系啊？我是你哥哥啊！哥哥，跟我接吻、拥抱、躺在一张床上的哥哥。这人怎么在公共场合说这种话呀？这人怎么这样？放开我！不管你怎么想，我只是想关心你。现在你妈妈已经走了，你爸爸又是一个赌鬼。你之前不是说想回家看看吗？我带你回去。家，我宁可睡大桥、睡大街，我都不想回那个肮脏的地方。那可是你长大的地方。要不是你妈把我买过去给周顾初雪，你以为我愿意在你们这些恶魔身边长大吗？许翠莲，你还有没有良心？许翠莲，你还有没有良心？当年妈妈把你从孤儿院带。我见，还是你那个知三当三的堂妹商婉婉见，还是周顾见？小顾没招惹你，听不得我说他。你的救命恩人明明是周顾强，你还要当他的帮手，我会让你后悔的。我还发现了一件特别有意思的事情，你想不想沾什么事？听风了，少爷，如果我。难道你在这里陪我老婆的命啊？那如果我……难道你在这里陪我老婆的命啊？少爷，我为了救了你，来人，准备急救室。醒来了，感觉怎么样？有没有什么不舒服？疼。现在知道疼了，以后做事情过过脑子。那个刀如果再偏一点，刺进心脏。少言，对我没有良心啊！我是因为谁？哎，我知道，你是因为我受的伤。谢谢。少言，那我现在也算是你的救命恩人了。你昏迷了几天，饿了吧？想吃什么？我给你做。周就行。好
所以，双言，钟户在你心里的地位已经不一样了，是吗？就算他是个无耻的顶替者跟掠夺者，就算一切真相揭开，你还是会深爱着他，护着他，是吗？少爷，你带他来做什么？许小姐，许小姐，我来感谢你，我来感谢你。你替我为官夫挡刀的模样，真。小顾，看完了就走了，他需要见。好，阿姨，我们走。我留下来陪他。这田州还是咸州？谢谢尚医生，我和田州。说话正常点，又发毛。我透。你有什么资格和阿言给你端的粥呀？小顾，过分了。我过分？这个贱人想勾引你，你看不出来吗？周小姐，我没有，我只是想保护商医生。你还装？你是不是以为我撕不烂你这虚伪的脸？你是不是以为我不知道？别逼他。这个匕首从你床上掉下来，徐子敏，你竟敢偷我跟阿言的定情信物！你跟我说清楚，我没有偷。徐子敏，他要死。少爷，你要去哪儿？你救我的报酬，我可以叫人送过来。你妈死了，骨灰都养了，你还是有病。你算个什么东西，敢用这种眼神来看我？怎么，我让你心虚了？看着我，我像个谁了？徐翠年，你很喜欢这把匕首，我就让你尝尝，被它扎穿，是什么滋味？你还想杀我？严正住手！你在干什么？干什么？放开我！明明，小顾有伤在身，你还拿着匕首对着他，你是想害死他吗？你个贱人，敢对我动手，我要弄死他！小顾，出去！哥，别让我说第二遍。徐岁年，我们走着瞧。伤口怎么流血了、啊？让我看看。你来干什么？伤我的孩子拿掉了吗？没有。没有是吧？那你可以滚。你可别赶我走。你伤口流血了，你让我看看吧。我跟伤我之间的事情太复杂了，再给我一点时间，好吧？一个月。他做流产手术的时候，我必须在场。那现在让我看看伤口好不好？阿言，你不能进去。小顾，松开。我不松。阿言，你还没有看明白吗？他接近你就是为了跟我哥复合呀，他根本就不喜欢你。想说什么？阿言，我知道你找许翠宁是为了来气我，之前是我太任性了，我不该动不动就耍小脾气。阿言，我想明白了，我们既然都是要结婚，那我们就好好过。你跟许翠宁。彻底断了，我也不耍小脾气了，好不好？阿言，你说过你会永远对我好，你不会让我流眼泪。我答应。我还想尽快办婚礼，最好是在下个月。你是准备就行。阿言。我还准备了一个惊喜。什么
，等我上任的时候，你就知道了。喂，宁宁呀，时间定好了，下周日晚上十一点半，你记得准时过来啊。好。把这个签了，少爷，才刚给我三千万，这才区区几天，你又给了我五千万，还加一套市区别墅，你确定你不是害我到无法自拔，才会大出血吗？徐翠婷，我跟小顾已经要结婚了，这笔钱足够你消失的。我不想从你的世界消失，少爷，我喜欢你。还装？你喜欢我？好，那你说说，我们第一次见面的时候是什么时候？嗯，我们第一次见面是在月色酒吧呀。我记得你那天穿的那……徐翠玲，我不想在海上再见到你。你可是我报复周顾的重要工具，想丢开我，没门！不是让你早点来吗？怎么迟到这么长时间？人已经在里面了，快进去了。妈，姐还不知道这件事吧？当然不知道，你别怪我没提醒你啊。里面的可是你姐夫，进去别出声，不该看的别看，不该享受的也别享受。这就是你要给我的惊喜啊！啊，什么惊喜？过来，少爷，少爷，他把我当成照顾了。你被下药了，必须得和我发生关系才可以走。我跟你说过，我们只能交往和结婚，我能做，不行。为什么不可以？为什么徐飞你可以，我可以？你跟他不一样。有什么不一样的？都是女人，他可以的，我也可以。他是个女人，又贱又情，我能上来。少爷，你说毒药吃多了会死。不要！我们一起下地狱吧！乖女儿，别听了，我就要听。乖女儿，小点声，把阿言吵醒就会好了。是啊，姐姐，阿言刚刚可累坏了，折腾了好久才睡着的。这个贱人，你看我、啊嗯，你怎么能打人呢？他可是你姐姐。姐姐，不要叫我姐姐。你接近阿言，跟我哥打，当我。什么？你跟石城？你你你？当然是和姐姐你谈一场。姐姐，等我回来，阿言的孩子，我们就是一家人了，对不对？你，对对对，一家人。宁宁，怀孕可是个辛苦事，跟妈回家。抱歉，我只是答应你和商爷睡觉，可没有答应要回周家。宁宁，你不能，也走不了。徐尊年，你跟阿言睡了又怎么样？今晚之后，你就是我掌上的一只蚂蚁，我有的是法子弄你。
，把他给我带走。把我带走？你是想周家的丑闻明天一大早就见报，还是想阿言明天一早醒来发现被你下药，哄我睡了？妮妮，你怎么能这样？你就这么信不过我？对呀、啊，等我怀孕了，我通知你们的。你，贱人，贱人！乖女妈，怎么来了个贱人来？乖女孩，别生气，别生气啊！妈这也是为了你好吗？你又不是不知道你的身体，你根本就离不开许思颖啊！我离不开他，那你还让他走？这我知道，他有多狡猾！放心。他跑得了和尚，跑不了庙，妈会处理的。有件事要你办一下，办好了，钱少不了。宁宁，你现在在哪儿呢？我这边。我上次说的话你没听明白吗？那是我最后一次帮你了，现在要钱没有。死丫头，你这个态度跟爸说话啊？你。你怎么来了？跟你好好说话，你滚开！非叫我动手是吧？啊！范大哥，这是我女儿，玲玲漂亮，送给你们玩，还能拍视频。哎呀，我的一百万！没想到老东西的女儿这么漂亮，跟个明星似的。胸大屁股翘，玩起来绝对很顺劲儿。性格挺激烈的，也喜欢。大爷大哥喜欢就好，玲玲啊，这三位是我的债主，你要好好陪着他。爸、啊，我可是你的亲生女儿，你为什么要这样对我？为什么？就因为你是我的亲生女儿，才应该对我负责啊！妈到法院，不然你今天的事情不管。这张合找你来的，你被他收买了，这三个人也是他安排过来侮辱我的，是不是？玲玲，你很聪明，但是。太不听话，妈,妈！他不是我妈，他丧心病狂，你也跟着没良心。你看你这话说，哎呀，给饶我！哎呀，小顾，我的乖女儿，妈一定不会让许翠妮来破坏你的幸福生活的。还跑、啊！你看你给我打的，早跟我回家。许清风，你一定要这么丧心病狂，为了一个外人来破坏自己的女儿。他们怎么能是外人呢？都是一家人。走，跟我回家。你们干什么？张哥，救救我！林静，爸不就说了你两句吗？你怎么还叫人了？没事啊，这是我女儿，家里闹了个小矛盾，你看任性的还跑出来了，不劳你查什么。走，明天跟爸回家。快点！什么样的矛盾能当街打人？需要我报警吗？啊！你给我等着啊！徐小姐，上一次的事情有后续了。我们找到了你母亲当年的亲生女儿了。什么？什么？我通过你母亲当年生产的医院，拿到了那孩子的血液样本，在人口数据库里进行了比对，发现那个叫周顾的女孩，她就是当年。周顾是我妈的亲生女儿。那我是谁？怎么了，许小姐？哦，没什么。张哥，这件事情还得麻烦你帮我保密一下，特别是那个叫周顾的，谢谢啊。等等等。所以周顾，你是许家的亲生女儿，那我跟周家又是什么关系？阿姨，阿姨。周顾，是谁给你的单子？难怪不下药。哎呀，我错了，我对不起，有爸爸疼疼我。周叔，哎呀，你这是为什么？我不要你的钱，我们都快结婚了。
哎呀，我是这样看着我。我、哦、昨天下药的事，我给你道歉，但是我不后悔。周姑。你应该庆幸你救了我一命。乖女儿，这是怎么了？少爷他不相信跟他睡的是你吗？他信。那那这是好事儿、啊、呀！你听他说了，我该庆幸当年救过他。要是给他下药就，今天就是一具死尸了。妈，都怪许翠姐，大爷把第一次给她，大爷喜欢她多于我。小姑别担心啊，妈一定帮你把那个小贱人给抓回来。等她成了个死人，我看她还拿什么跟你争啊！妈，我走。怎么样？坐下说。哥，我有事问你。爹娘。你终于叫我哥了，你,你再给我一点时间，我马上我就。哥，我们不能在一起。为什么？你还惦记着商言，他马上就要跟小顾结婚了。不是的，姨娘，你再给我一次机会好不好？我不能没有你啊。我，我冷静一点。姨娘，我爱你，你让我冷静，你就像把我的心一点点的剥空一样，姨娘。如果你要这样的话，没什么好说的。甜甜，帮我做个亲子鉴定。宁宁，这些血都是周时辰的，你跟他做鉴定。嗯，我怀疑他是我亲哥。宁宁，周时辰他，原来他真的是我哥哥，难怪小时候每次他喊我妹妹的时候，我都好高兴。宁宁，所以你是周时辰的亲妹妹，那周顾是。她是许家的女儿，所以当年是许清风电话了你跟周顾，还把你卖给周家当学包，她也太不是人了，不会让她付出代价的。宁宁，现在怎么办？要报警吗？甜甜，你一定要听我帮忙。我知道周顾那个颠簸，抢了你那么多东西，现在终于要付出代价了。只是。可惜了，商燕那样一个天之骄子，他为了跟周顾结婚，已经从医院辞职了。商燕辞职了，嗯，辞了，说是为了结婚。家里那位不想他那么忙，就回家继承家业当总裁去了。不是一直想当制片教人白衣天使吗？还真是爱惨了周顾呢。妈，徐翠宁，你算个什么东西？也配喊我吗？徐翠妮，你也落到我的手里，敢抢我的大爷！你还愣着干什么？赶紧把他给我带走，我管我路事。赵顾，你凭什么说是你的阿爷？你的身份，你对阿爷的恩情，到底有哪一样？坐下，你坐下。这丫头现在狗急跳了墙了，我现在就把她拖走。怎么会这样？徐翠妮怎么跟周时辰有血缘关系？我为什么跟许家这个穷鬼是父女？关了，就是一些垃圾吧。嗯、赶紧给我带走。好的，徐翠妮。就算你是周家的亲生女儿，又怎么样？只要你死，这个谜就会永远被封存了。年年，不是我说你，人家周家小姐是什么身份
，你凭什么去跟人家抢？许清风，你给我闭嘴！你根本不是我爸。嗯？你很惊讶，我怎么知道了吧？嗯。知道了又如何？你现在名声已经臭了。你觉得周家辉为了你放弃养了二十几年品学兼优的小顾？哼，做梦吧你！不是人。妈，我跟你说，你中啊，一会儿我就让你知道是你嘴硬，还是我给你的手软。丫头，我死命拖着你，不能让你跑到南市死活。亲家母，那咱们就说定了，婚礼定在下个月初。时间上虽然仓促一点，但是你放心，商家一定会把婚礼办得风风光光。这两个孩子啊，终于也是修成正果吧，我也放心了。小顾啊，以后跟阿姨要相亲相爱的，好好经营好你们的小家庭。好的，妈。嗯，婚礼的事儿就拜托伯母。真是太好了，婚礼时间定下来，我成为商太太就是板上钉钉的事情。徐翠宁，就算你才是周家大小姐，那又怎么样？到头来还是我的。现在还叫伯母。好、嗯。去看一下。小顾，你现在和阿英的事儿已经顺利做成处分。他那臭脾气，你可要多多包容点。妈，我会的。阿言，都要跟我结婚了，你为什么还不高兴呢？是因为许翠宁那个贱人吗？那可惜了，他现在只怕已经是个死人了。什么时候学会抽烟了？他不抽烟，你跟他睡过吗？我觉得一定不跟你。导演，人家是我的，是吗？那我怎么跟他睡的时候，他还是第一种？傻子，小姑娘，你死，你必须给我死！史金芳，是你逼我的。第二遍，史金芳，事情做的怎么样了？原来我这悲哀的一生都是拜你所赐呀，妈妈！混蛋！你周到底不叫我抽烟吗？嘴对嘴呀！干什么？这么多，我哪里都要了。这是怎么回事？石晨，你跟阿言，你们，阿言，你怎么受伤了？这照片，哎，这不是你高中学妹吗？许翠宁，阿言。你跟许思宁高中就认识、啊？阿言，阿言，你跟许思宁高中就认识，他高中就开始勾引你，他没有勾引你，他就是勾引你，许思宁他就是个贱人、啊。哥，你打我！许超，你是疯了你？为了许思宁那个贱人，现在根本没你东西，你
。妈，明明他不是贱人，他是一个对我很重要、很重要的人。周市长，到现在你都不敢承认你喜欢他，你真是个懦夫。那我是懦夫，那你呢？你跟年年又是什么关系？你敢说出来吗？我们睡过很多次，而且阿莹。跟我睡了很多次，也很容易睡。四爷，你怎么在这？怎么回事？这个人怎么还活着？他还要来这干什么？难道他想把真相告诉周家人？我不允许。周顾，你害怕了？怕就对了。现在才刚开始，好戏。还在后头呢，徐姑你想干什么？娘娘，这人怎么搞的呀？爸爸怎么都睡了？还去跟这么近地方？哥哥，到现在为止，你还是觉得我们的关系见不得人，是吗？娘娘，再给我点时间好不好？不用了，我不需要。你一定要把自己搞得这么狼狈，你觉得他会心疼？那你心疼你。什么意思啊？不敢回答就算了，反正在这个世界上，也没有人真的心疼我，我早就该习惯了。哥，你还能有这么想的？这是不是咱们之间最美的回忆？我们当然要好好的守着的。这小姑娘和周世成什么关系？周世成不是和唐蜜结婚了吗？难道他要当小三？他就是小三！发什么疯？我疯了还是你疯了？他在勾引你，啊。这是出轨。石晨，你可要想清楚，我们商家可不要出轨的女婿。不是的，亲家，都是许穗宁自作多情搞的鬼。死丫头，你给我解释清楚，为什么要勾引石晨？妈，宁宁从来就没有勾引过我，是我一直喜欢她，从小就喜欢。你，哥。你还记得二十岁生日的时候，我送你的生日礼物吗？谁比着起来你送我八十颗星，写下了关于我的八十个愿望，让我每年生日拆开一个。谢谢。清醒你人生的后来，没那么埋汰，比起我来，更值得精彩。我二十岁的时候拆开了，记得是，那我赚到一百万，多看吧，也是这样。的世界不用去比赛，任何人。这个。我希望你在二十八岁的时候能够结婚，也实现了。没有实现，知道的。我想结婚的人。真真正的像是长夜照的妖怪，可是我们不能结婚。为什么呀？
我先送小顾去医院，在这等我好不好？一会儿就回来。要是我说顾呢？贱人！我女儿要是有个三长两短，我要你偿命！小顾。小姑娘，做小三是要遭雷劈的。希望三十岁的周时辰可以和徐岁月经营一个小家。一加一等于三，二十三十，努力赚钱。徐翠萍想，想提前退休。你念了。一百岁的周时辰，长命百岁。走在徐翠萍之前，你要留下来一个人在这个世界上。就是吃好、睡好、养也好。我让你别念呀！少爷。你是不是觉得我跟周时辰的爱情很可笑啊？这么想听？好啊，我念给你听。周时辰，二十一岁；许岁宁，十八岁。关你什么事啊？这次你给我流血了！少爷，你在说什么事？啊？你真是好笑！我第一次给你。在身体，在他的床上吗？是谁呀？是对我反感？还是对我在朱世的床上睡你反感。你还要继续吗？徐翠宁，啊？你有我，在永州是想要报复？报复你，少爷，你也可以看得清你自己。要是没有周时辰，我丢不会丢一眼。
再见，说太早了吧。小顾，还是没有许下你的消息。不过他那个闺女张甜甜在我们监控，没有异性。妈，许倩，您不会来捣乱吧？快点，你就放心结婚。许倩，您要是敢来，妈保证她有去。许翠婷，你在上面干什么？下来。张岩，你的婚礼没有我的位置，那我只能在这儿了。娘娘，娘娘，你下来。你不要过来。好，好。娘娘，娘娘，我答应你，我不上去。你你乖乖的，这人还不要动。娘娘，我求你。许翠宁，你别逼我上去抓你。张岩，你上来干什么？继续参加你的婚礼呀，别管我。朱顾，你干嘛这样看着我？我是来送祝福的，不是来找茬的。许翠宁，谁让你的祝福？谢。闭嘴。爸，赶紧去违章的婚上病人。好，想破坏我女儿的婚礼，你去死。许翠宁。你要住酒，就下来住。住酒，可是我没有酒啊！我知道了。姑娘，那我就以血代酒，祝福你。许三姐，冷静点。这第一杯酒呢，我祝新娘周顾健康长寿。徐翠宁，你到底想做什么？因为你浑身上下流淌的都是我的血，我的血养了你十年呢。他说的是对，宁宁，知道你受委屈了，我一定会弥补你的。哥哥用尽一生去弥补你。怎么这么失神？你们好的很。拿活人当血吧，好的很啊。阿言，不是这样的。许翠宁，你狼心狗肺！我们周家养了你十年，不过是偶尔让你给小红输点血，你竟然昧着良心！你良心被狗吃了吗？原来每周一、三、五、七定时输血，叫偶尔输血。原来周顾每次出门，我都随时随地得跟着，随时献血。叫污蔑！原来我给你们家当了十年的傀儡，叫没良心。但是周家养了你十年，没有周子，你早就烂死在孤儿院了。是啊，十年。是哥对不起你，哥你下来好吗？你是对不起我。我给周顾当了十年的血包，和你在一起地下恋情八年。我这美好的十八年，都浪费在你们周家了。许翠宁，你给我闭嘴！石晨是什么样的身份？至于跟你谈恋爱，要不然是你不要脸。哥，晨，我再讲一遍，人家就从来没有勾引过我。石晨啊，你是为了这个贱女人要气死我吗？人家不是贱女人，是你们，是你们不珍惜她。你又何曾珍惜过她？这第二杯血，我敬给新郎商言，祝你长命百岁。徐思宁，你给我下来！商言，如果你没有长命百岁，十八年前我就怀旧你了。徐思宁，你什么意思？哎呀，这不是真的，你不要听他胡说。徐思宁。十八年前到底发生了什么？你给我说清楚！妈，你快想办法，是不是你们疯了？我感觉我别急，妈马上走人，把他弄下去。少爷，我说过我救了你两次。十八年前，我把匕首塞到你的手里，跟你说快跑。是少爷，别被他骗了，他想帮你顶替。那不可能，就有的那天我看的手机。
是我的。那天你穿了白色的衬衫，但是颈背心却染红了。你确定这匕首是你的？当然了，商言，我救了你，你该不会不认账吧？大丈夫一言既出，驷马难追。你救了我，你要什么我都满足你。那那我要你这辈子只能对我好，只能爱我，只能喜欢我，陪伴我，保护我。我当然能做到。真的是。什么是他？不可能是他！叶飞宁，你就是因为小时候给我们小姑输过血，所以你觉得我们小姑拥有的东西都该是你的吗？你说是什么都想要抢小姑的吗？难道你看到了没？就这个分子，因为拿着不下来，你通电把他弄下来，不然我女儿的婚就没法进行了。谁敢给我一个通电，谁就得去死。是谁？你下来好不好？该第三杯了，但是我已经没有太多的血可以流了。那我就祝周家百年兴旺，一代更比一代强。呸！祝周家，你也配？我不配吗？但是我好像也算是个周家人。这是假的，我才是爸妈的亲生女儿，这不是真的。妈，你快想办法呀！那张氏越来越过分了。王爷，我派人赶去向你求情。少爷，难怪大家都觉得我想往高处。这高处的妃子。嗯。现在所有人都相信你了，下来好吗？嗯、相信。总会失去方向。有一种悲伤。爹娘，留在。徐三娘，错了，再也没有任何人给我抢任何东西。周父，这些都是你做的事，还请大家看看，周父做了多少伤天害理的事，在医院。只要有女性敢靠近我哥几步，他就要对人家打击报复。医生轻则丢了行医执照，重则连命都丢了。那天来医院闹的病人家属，他老婆就是被你害的，不敢继续治疗，活生生被疼死的。怎么会有这些东西？你哪来的？是你蜜姐和田弟姐转交给我。周姑，你这么歹毒，亏我当初还认你当我的嫂子，我真是瞎了眼了。是的，爹爹，你听我解释，那些病人他们都活该，他们更要也。那个乳腺癌晚期的癌症病人，也是活该吗？他就是活该，他快病死了。每天白天和黑夜去勾引阿言，阿言是我的，他每天所有的时间都都是我的。错、啊、过，你就是个癫婆。少爹爹，我可是你嫂子，你竟然敢打我！当初救我哥的人不是你，现在。和爱的人也不是你，你是个屁嫂子！他都跟我结婚了，怎么能不爱我呢？周父，你还看不明白？明明姐用这一票，你没有资格爱我。他是故意的，何止是故意的？周父，明明姐送你的这份新婚礼物很精彩，让你毕生难忘，是不是？哥，加油呀！一定要把宁宁姐救起来呀，那样你们未来才会有一丝丝可能。为什么会这样？为什么会这样？别了，快相信我，要一点，你真的要死，你放心一点吧。他是我妹，他是我亲妹妹。对呀、啊，时辰，他是你亲妹妹。所以你们完全没有在一起的可能呀、啊，时辰。而且海浪这么大，还要从那么高的地方跳下去。时辰，你是说，我逼死了我自己的亲妹？没有，时辰，不是你害死他的，他
，就是他，他太过于极端了，石山。小婉婉，你有什么资格说的？石山，你快松手啊！你要掐死我了，石山！你看在我们孩子的份上，快松手啊，石山！跟你说，孩子是。石山，你什么意思啊？不是我们的孩子，是谁的孩子？你别不要他呀！你看，他还在肚子里动呢。小婉，你真的以为我不怕？你为了得到我，用尽手段给我公司施压。我现在看到你这张脸，就他妈恶心！石山，你什么意思啊？小婉婉，那天晚上少女只是酒店的一个保安，你肚子里的酒也是那个保安。老公，这这是什么意思？什么叫徐水宁跟我们是生物学上的血缘关系？这是什么？我儿子，啊啊！这些都是假的！你们相信我，我才是你们的亲生女儿。放了我那个男人，放放周家断了什么？周家，放了我，他这不是假的吧？周总，我们在岸上的人抓到了许清风，他什么都交代了，包括当年在换掉孩子的事儿。别打了，别打了！当年我老婆生女儿，医院就说她有病。看好得花好多钱，我看不起，但周家人看得起啊。说两个孩子血型一样，这样他们用自己女儿的血救我的女儿，也不浪费，是不是？所以，你你真的是我的亲生女儿？啊啊！天哪，我的嫂子啊！你你。是我的女儿，爷爷。妈，妈，你别这么大，徐水泥又流了那么多血，你到底想说什么？妈，你还不明白吗？徐水泥他已经死了，是你的亲生女儿又如何呀？啊啊，要不我们还是跟以前一样，我还是你们的亲生女儿好不好？你贱人！救援队捞起了个人，只有一个，另外一个不知道被海浪带哪去了。爷爷，我来看你，你知道吗？你赌赢了，你跳下海的那一刻。小爷想都没想就跳下去救你，我被捞上来之后又下去了一次，最后因为体力不支，肺部严重呛水，在医院住了好多天了。爷、嗯、爷，你知道吗？周家找的搜救队，在海上找了整整十天都没有找到你的尸体，我知道，恨他们。所以根本就不想让他们走，所以我就给你设了这个一关子，没有告诉任何人，现在你想我，就来这里找你，我会经常来看你的。谢谢。你来干什么？陈天姐，我哥他只是想来祭拜一下。双爷，你你都死了，你还要来打扰他们？你给皇上的神兽进了你的宅门，如今他死了，你却放上了假神兽进身体，真让人恶心。庄小姐，我在明玉红家过，走了轮回的路。哎呀，救我！哎呀！我不能活了，救我！不是，还有点难。哎呀，救我！哎呀，我不能活
个不能救我。就是，你还有脸来？就是他，我不欢迎你，你滚！我带他俩来看看。娘娘。他、啊、对不起你，他给你磕头了。你是他爸吗？我我我我我就是个畜生。那你打，你为什么脖子太硬过不下去？你们的是在哪里？是，你说的是吗？是。够了，陆学成，你还不明白吗？你，你真假？但是伤害你你最深的人，就顾这个贱人，把他杀了又能怎样？我只是想赎罪、啊。赎罪？你以为你杀了他就够了吗？远远不够。你呀、啊，我答应过你的，生死相随。爹爹，我来了！住手！住手！我来了！住手！住手！你撑着！爸爸。疯了！为了一个女人疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯我没资格，啊，周顾。要不是你让我尽管抢你哥哥，怎么变成这样？我怎么会为其他男人糟蹋？啊？啊打够了没有？打够了，就是给我滚！你以为我是专门过来打你的吗？来给你一个报仇的机会。是你已经死了。只有周家那群土生土长的蠢货才会以为许翠宁真的死了。什么意思？许翠宁出事的那天，商言召集了他集团旗下所有的业界人士，聚集在了临潼的一栋府上，因为许翠根本没死。张警察，子弹和女朋友的颈部几只穿过，伤到了几只血管，我们进行抢救，性命是保住了，他是恐怖。恐怕什么？医生，你倒是说呀，我儿子怎么了？子弹虽然成功摘除了，病人也脱离了生命危险，但是几只血液无法修复，我可能瘫痪。什么？这条是保我的命啊！哈哈哈哈哈！这就是报应吗？
。哥，医院那边怎么样了？你现在方便回来吗？怎么了？哥，宁宁姐醒了，但是出了点事儿，你快回来看看吧。我碎碎，除了我妈，没有人喊我碎碎。我跟我哥学的。宁宁姐，咱们快回去好不好？外边冷，你才大病初愈，得静养。你哥是谁？你哥为什么叫我碎碎？这是哪儿啊？我为什么会在这儿？你又是谁啊？你不记得我了？碎碎，你醒了。宁宁姐，我哥。啊，我认识你。少爷同学，你为什么叫我碎碎啊？我为什么会在这儿？我哥呢？哎呀，太晚了，我不等他了，我先回去了。碎碎，少爷同学，我有喜欢的人了。我知道，周世成吗？你哥，周世成。你怎么知道？你真的把我们之间的事忘得一干二净了？你怎么这么狠心？啊！少爷同学，你少碰我，我不喜欢你。张先生，许小姐到哪里有晕血，导致她压不她的记忆神经，所以这才导致她短期内记忆缺失。不过不会有生命危险。一定能回来，可能会，也可能不会，可能他睡起来记忆就恢复了，也可能这辈子他都找不回失去那段记忆。好，去吧。思思，你在干什么？少爷，都快十二点了，你不是说带我检查完了，就去找哥哥的，我哥在哪？你哥出了趟远门，把你交给我照顾。这段时间，你就跟我一起生活，好不好？你撒谎！你哥不会丢下我的。两个去，我自己去。放开我！谢谢。不要叫我碎碎，我不喜欢你。我哥。就想让我死啊！不用多少，所以你是喜欢我，就想我死。少爷，神经病啊！是张院长怎么样？他为什么会吐血啊？我都没有用力刺他。徐小姐，当初商医生下海救你，肺部严重感染，到现在还没有完全恢复好。嗯、你刚才用这么用力的推搡他，下海救我？宁宁姐，医医生，医生那话什么意思啊？怎么会下海救我呢？难不成我还跳海了？是，跳海了。为什么要跳海啊？那我哥呢？我哥肯定会救我的。思思，你跟我姐结婚，你不是新娘？哥，你够了！什么？新娘是我堂妹，生完了，你也去参加了婚礼？不可能，不可能！我哥不会抛弃我的。少爷，你是骗我的是不是？你为什么要骗我？思思，我没有骗。不行，你永远不能跟你哥哥在一起，因为他是你亲哥。不可能！他怎么会是我亲哥呢？骗子！你们都是骗子！甜甜，真的是你吗？甜甜，甜甜，天哪！我真是见鬼了，还是诛仙幻觉了！我不是
这块钱真的是我。宁宁，你真的还活着？我还活着。盛言说我跳海了，你知道吗？到底发生什么了？盛言，这段时间你都跟他在一起？我醒来的时候就只看到他了。他说我哥结婚了，而且新娘不是我，这是真的吗？宁宁，这个他还说我哥其实是我亲哥。这到底怎么回事啊？这件事情说来话长，那就长话短说。我真的什么都不记得了。这件事情还有从你哥跟尚岸结婚的事。原来你在这儿，甜甜姐，你也在呀、啊？尚甜甜，你早就知道宁宁还活着，对不对？你为什么不告诉我？往往这段时间还拿你当朋友。嗯，甜甜姐，你息怒，我道歉。这是道歉能解决的事吗？现在外面都觉得宁宁去世了。周时辰也因此自杀了，这是盗窃能解决的事儿吗？什么自杀了、嗯？没什么，我们在说一个病人的事儿。婷婷说，一个病人承受不住压力自杀了。宁宁，现在别想那些糟心的事了。看到你还好好的活着，我真的太开心了。是呀，说点开心的。八号房的病人家属在哪里？徐翠妮女士。找我吗？是的，病人找你说是有话想耽搁跟你聊。宁宁，如果我哥的事他没有骗我，我想跟你再跟他聊聊。情况就是这么个情况。甜甜，既然宁宁姐已经失去了那些痛苦的记忆，我们为什么不能让她快乐一点生活下去呢？快乐？你知道周时辰瘫痪的事吗？他又知道周时辰自杀。是因为商言对外散播了他的死讯吗？他肯定也不知道周家现在已经陷入了家破人亡的惨境吧？那是周家人应受的惩罚。周家人是该受到惩罚，那商言呢？商言凭什么不受到任何惩罚？算了，顺其自然吧。等到宁宁记忆恢复的那一天，就是商言受到惩罚的日子，我等着看。世成啊，我去开出院证明，你在这儿等一会儿。妈去去就回啊，哥，听说你今天出院，我来看看你。你的脸，周时辰，你还认得我？现在看你这副人不人鬼不鬼的样子，我还真是痛快，怎么一点反应都没有？难道真的傻了？是是，你就知道了。真的傻了，真是晦气！等等，把照片给我。哥，许翠宁死了，你要去陪她，所以把自己搞成这个样子。那我要是告诉你，许翠宁根本就没有死。你没事。周时辰，你都这个样子了，你还想着心心念念的去寺庙，真是气死我了！你们在干什么？伤害周姑，你们两个畜生，给我住手！畜生，你儿子找别人睡我的时候，你怎么不说畜生？别怕，妈在这儿，妈保护你。周姑，你干什么？妈，这么久都没见了，我能干什么呀？我当然是给你送一个贱命。妈，你宁愿让许翠宁那个死人当女儿，也不愿意让我当女儿人。我真的是谢谢你。你就是杀了我。你不是我女儿，不是啊，我就是啊。你想当我二十几年，说不要我就不要我，好狠心！什么？好脏啊！杀人了，快走！
हम लोग सब ओ, 出事了！去厨房等我。哥，你到底有没有听到我说的话？周世生的母亲去世了。听到了，放你去。哥，你就没有一点点愧疚吗？他知道去世，就算念着宁荣姐的名字。有愧疚。哥，还是一点都没有变，我没有心。我有心，但我心里没有。但是周家人的命也是命啊！周家人死了，你觉得宁宁姐她谁死了？谁死了？思思，你怎么？少爷，周家谁死了？思思，不是你想的那样。我问你，是谁死了？宁宁姐，周世生的母亲，用你的手。他的死跟你有关吗？没有，真的没有。是周谷，已经全国通缉了。周谷，又是他，到底想怎么样？你放心，我一定会抓到他，给你一个交代。谢谢。到底什么时候？需要帮忙。少爷，小时候我做梦都希望他们是我的亲生父母。他们对你好？说不上好吧，让我吃饱穿暖，有学上。够。我哥对我，和他们对我。不一样。今天的葬礼，我可以不参加吗？今天的牛奶还没喝完，喝了等一杯水。少爷，是牛奶。四姐，你好好休息。葬礼，我带你去这边。甜甜，你在干什么？怎么还在家里？你哥呢？玲玲姐，你喝的牛奶里有安眠药。我输液给你解了药性，安眠药。你哪是你哥端给我的？怎么会呢？嗯，我知道你心里有很多疑问。轻松松公寓，三号目的，你去吧。去了，心里所有的疑问，这都会有答案的。对不起，都闹出人命了，你不能再继续纵容你犯错了。这这不是许翠玲吗？什么情况？她不是跳海死了吗？怎么还活着？对呀、啊啊，这乌甲因为他都家破人亡了，结果他还活着。看来啊，他真是个丧门星。你们在说什么？什么我死了？啊？什么我死了？四姐，四姐，四姐，你在这里干什么？我带你回去。我不回去。为什么给我下安眠药？你不让我参加葬礼，你到底在怕什么？我先带你回去。我说过，我什么事情都会跟你说。我不走。回去？回哪去？回到你一个又一个的谎言和欺骗里吗？回哪去？回到你一个又一个的谎言和欺骗里吗？那脸怎么了？你的腿，哥，怎么会这样？哥，你别这样。我哥为什么会这样？刘月，是是你吗？是我哥，是我，怎么会是宁宁？哥，哥，你你你你的手怎么了？小姐
我家就是这个情况，给我过对象，李总。我觉得是谁把你害成这样的？是谁？是谁把我哥害成这样的？是你把我哥变成这样的吗？哎，你冷静点。对他们已经受了惩罚，这是他们已经受了惩罚，那你伤眼呢？思思，想起来了？我还不想起来？想着再被你玩弄几遍吧。你打掉了我的孩子，纵容周顾，害死我妈，无止境的羞辱我。你应该遭到报应的人是你，思思。最应该遭到报应的人。是，思思，别叫我思思，伤了这两个字。思思，思思，你别走，只要你留在我身边，什么都可以答应。我让你去死，你去吗？你说，你想要我怎么死？我想要离我远远的去。哥，我们走。妈，那你回来了，还答应？我跟你争一下，你在天之灵，天开满心。在乎说什么呢？一直以来都是我在辜负你、伤害你，该说对不起的也该说，这是可有点遗憾。以后再也没办法抱。可以的，可以抱我的了。可以的，哥。对的，我们。我不可以，难道不像以前那样爱我们了吗？是啊，我当然爱你，只是这份爱跟以前不一样。有什么不一样的？不都是爱吗？你是不是拿别人有流言蜚语？没关系的，我们可以换个城市啊，我们换个城市。我想祝福你一辈子。你还年轻，你不应该把时间都浪费在我身上。是，我只有跟你在一起，我才幸福。哥，就这么决定了，我们，我们去杭州。等我把这边东西收拾好了，我们就出发。你之前不是说特别喜欢杭州吗？我们现在有时间了，我们一起去。好。嗯，哥，哥，哥，咱回家行吗？你要去哪？不要过来！哥，没关系的，哥，我带你去。我带你去。你去找护工，不用护工，我可以的，我可以。林婷，你去找，你去找护工好吗？哥，给我，要再好一点。再见。好。小姐，洗好了。周先生想一个人静一静，靠在门上，不碍事。不碍事。哎，老天真是不公平。出现这么好的人，怎么就瘫痪了呢？麻烦你了，我们下去吧。我需要我不叫你。我的纵容力存有一寸，将我的心贯穿有一份。哥，你先在这坐会儿，家里打发行李就先回来了。
，我们上车买点饭。开车去啊，路上慢点。嗯、有什么事儿你就喊我名字，家里的人工智能会给你打。好，我知道了。去你出演我初中的心愿。四岁，四岁，有完没有？跟着我干嘛？四岁，尚言，你很闲吗？你累不累啊？你还没原谅我，我怎么敢很累？你弄了我的箱子，你搬家了？与你无关。四岁，你说搬个猪是什么？你为什么要？尚言，你还好意思问我为什么？因为我恨透你了。我现在和你生活在同一个城市。我都觉得恶心。我不相信你会恨我。明明是你先招惹我的。少爷，你要我说多少遍？如果不是因为周时辰和周顾，我根本不会多看你一眼。本来就是成年人走肾的游戏，走心你就输了。好，我认输，你别理我。不好，一点都不好。是是你啊！是你啊！哎，少爷，你，我没事了。你啊，少爷，我我马上打幺二零。阿姨啊，没事吧？我要杀的人是许岁宁。你为什么这么傻？他都不要你了，你还要为他死？哎呀，赵顾这个杀人凶手，你不许碰少爷！徐岁年，我不不管你什么事儿。阿爷要是死了，也是你害的。你勾引他，你再抛弃他，你就是人间净土。阿爷，徐岁年，你根本就不知道你喜欢谁。你贪婪又愚蠢，知道会害死你身边所有人。放！少爷，先生，先生，江湖之王就来了。放！少爷，小姑娘，你是病人的家属吗？还愣着干什么？快走呀！我，小姑娘，是你的电话重要还是人命重要呀？少爷，对不起，是我哥的电话。姑娘，发生什么事了？你脸上怎么都是血呀、啊？我刚才给你打了电话，你接到了吗？哥，少爷。这是商言的血。商言，发生什么事情了？你们俩发生什么了？周顾想杀我，商言突然替我挡了一刀，两刀插的好深，从后面插进来，一直到胸口。商言，林娘，商言现在在哪儿？你怎么回来的？难道？不知道，不知道他现在怎么样了。你担心他的话，怎么可以去医院看一看？我不去，我已经想好了，只要他还活着，我和他就算扯平了，以后我和他就互不相欠了。万一他死了呢？林、嗯、娘，你怎么了？啊？娘娘，许小姐，恭喜你，你已经怀孕十周，胎儿发育的很好，胎心体。许小姐强壮，你真的考虑好不要这孩子了？你已经流产过一次。再流产，只怕对身体伤害是非常大的。宝宝，你来的时间太不对了。妈妈爱你，但是妈妈却没办法把你带到这个世界上来。宝宝，对不起。叔叔好，今天你女士，来进来到座的女士啊。宁宁姐。
不能吃药，就是怎么怎么。什么？人流？她怀孕了？之前，我的命很贱，周时辰一个电话都比我的命要贵。哥，我说过，欺骗是得不到妮妮姐的心的。你是要看我笑话吗？你要是要看我笑话，啊，现在就给我滚！哥，我要是想来看你笑话，今天我就不会来找你了。我不仅不会来找你，我还会看着你一直喝，把自己喝死。那你来干什么？哥，你别喝酒了，跟我回医院，我有事跟你说。少年，你就早上让自己自暴自弃是不是？你要一直喝酒，把自己喝死，将自己的孩子出生就没有父亲。我说，你的孩子，思思，怀孕了。思思，我们能谈谈吗？我跟你没什么好谈的。糟了，一定是盛点点让我怀孕的事告诉他。思思，下来跟我谈谈，不然我就上来了。你敢？思思，乖，你下来，我就不上去了。穿这么少就下来了。少年点告诉你了吧，我怀孕的事。我不是来给你压力啊。压力？我能有什么压力啊？上天天没告诉你吗？我已经准备打掉这个孩子。我们留下这个孩子好不好？不好。碎碎，他已经两个多月了，有心跳会动了。是啊，两个月了，发育的很好，有心跳呢，跟我们的第一个孩子一样。谢谢。你知道吗？这个世界上最没有资格让我留下这个孩子的人，就是你。而且我就算留下，他的父亲也不可能是你。翠翠，你什么意思？你别告诉我，你让我的孩子叫周世成爸爸。有什么不可以吗？我哥情绪稳定，比你更适合当一个父亲。许翠，你，你的心好歹毒，你让我的孩子成为万人的丑。周世成是你亲哥，那又怎么样？很可耻吗？也好过你吧，总是只知道强迫我。我不好谈了。我跟你没什么好谈的。你要是再来骚扰我，我敢保证，让他替你付出代价。碎碎，毕竟你说过，承载着父母的爱出生的，那才叫孩子，否则只是一团血肉，是不是？哥，行李我已经打包好了，等我把车子开去做个保养，我们就可以出发去杭城了。明明，你辛苦了，喝点水。
，那你在家好好等我。好，开车要注意安全。啊。嗯，去吧。年年都已经走了，你该出来了。这些行李都是四十年代出生，所以，我们认识没有二十年，没有十八年了。十八年整。既然这样，有什么话就直接说吧。周世山，翠翠怀孕了，这真是个好消息。你要是知道这个孩子是在你的房间里面做出来的。你还觉得是好消息？小野，你激怒我的意义在哪里啊？意义就是，我让你明白，你现在就是一个连生气都要奢望的废人。你可以给思思带来什么？啊？原来，这就是你此行的目的。如果不是碎碎一定要带着我的孩子跟你走，我也不想这样伤害你。这次想让你做孩子，所以我不得不来。那你有没有想过，年年为什么会这么倔？他就是因为对你的愧疚而冲昏了头脑。就是这样。就算你跟谢谢隐姓埋名到一个没有人的地方，那孩子怎么办？你给不了孩子完整的父爱，因为你本身就是。原来。你对完整的认知是这么的肤浅。我只知道我爱碎碎，也爱我们的孩子。小野，就像我懂你从高中起就开始暗恋你，但是我现在给不了你什么承诺。都是这么。小野，杭城下第一场桂花雨的时候，来参加我跟宁宁。来参加我跟宁宁的婚礼，得不到吗？至少你还能看到他穿婚纱美丽的。不是吗？宁宁，你今天真是太漂亮了。虽然今天的婚礼只有我们三个人，但是我还是希望以后你跟周时辰能够幸福美满，永远快乐。甜甜，谢谢你。你来干什么？少爷，你要干什么？我，甜甜，你先去看看时辰。宁宁，你，我能应付。思思，你今天好漂亮。谢谢你夸奖我，但是，请你放开我。思思，不要嫁给他好不好？周时辰算是个残废。就算他是个植物人，也比你好一千倍、一万倍。好，那我不介意，变成一个植物人再试试看。你敢？既然你不敢爱我、啊，那你就杀了我。嗯商爷，这是个疯子！为什么？明明是我们先在一起了。因为你不懂爱。我爱。商爷，你只知道接吻、睡觉，那不是爱。爱是尊重，是守护。你，你不懂。思思，我现在懂了。我爱你。你不要这样，不要这样。那你先放手。我弄脏了你的婚纱，宁宁，不好了！周时辰他好像走了，什么？房间里面都空了，只留下这一封信。宁宁，当你看到这封信的时候，哥哥已经走了。对不起，哥哥是懦夫，一直孤单。哥哥不忍心看着本该明艳似花的你。
因为哥哥希望，希望我的宁宁永远只记得我，意气风花，潇洒肆意的模样，不要看到我肮脏、脆弱、不堪的样子。宁宁，我走后你不要思念我，也不要找我，你要好好的生活。我去爱值得爱的人，去再会开的花。或许很久后的某一天，我们会在世界上某个盛满夕阳的街角相遇，对视一笑，眼里只有喜悦跟祝福。那一定很美好吧。你真的爱宁宁吗？如果你真的懂怎么爱她，就该明白，她现在要的人不是你。她要什么？她要周时辰。周先生，他们是？谁派你们来的？是我，小野。宁宁，宁宁他还好吗？周时辰，你是瘫了，瞎了，应该跟着我去看看。小野，小野，你放开我，我不能走。小野，周时辰，你是真的爱宁宁？比你更加喜欢，所以你这次离开他，是出于爱吗？嘴看着他痛苦，每天都因为你流泪，郁闷到要跳楼，这都无所谓吗？不会的，你如果忘了我，会好好的生活。会不会不是你说的算，也不是我说的算？小燕，你放开我，小燕。这是什么？不知道。通缉的一位女士，同我拿上飞机。少爷，我本来只是想弄死周时辰的，但既然你自己亲自送上门，别怪我不客气。不客气。等等。沙爷，思思，对不起，我用我以为的爱伤害了你，伤害了周时辰，甜蜜，还有我们的孩子。思思，请原谅，这个时候我还想叫你思思。我想，我确实不懂什么是爱。我以为爱就是要占有，要独享。思思，我会死。如果今天一定要有个人离开你，即便很不情愿，我也希望那个人是我。那样，你会少流一点眼泪吗？若那一刻重来，我不思思，我死了，会为我流眼泪吗？手术没有后遗症呀，也没有发烧啊。少爷，你能听见我说话吗？难，思思，我能听到。你能听到就好。你都整整昏迷三个月了，少爷，你要是再不行，这张院长可要怀疑人生了。思思，我，我
炸弹爆炸，你受了很重的伤，必须做开腔手术。不过你别担心，恢复的很好，我们马上就可以出院了。休息三个，周市长。走去哪？去了一个阳光很温暖的地方。我们以后都会去的。少爷，别吸了，对他的肺不好。我哥的肺长在你的身体里，他的眼角膜长在你的眼睛上。什么？炸弹爆炸时，你用身体护住了我哥。他毫发无伤，但是你的后背被严重撕裂，肺部损伤严重，双眼也被灼伤了，需要进行紧急的移植手术。他不是毫发无伤，他自杀了。他把器官都捐了出去，肺和眼角膜给你了。他自杀前让我留一句话给你。什么？他说：“现在，我们的孩子，我们可以拥有一份完整的父爱